பெரும்பாலான ஆக்ஷன் த்ரில்லர் சினிமாக்களில் நாம் இப்படியான ஒரு காட்சியை பார்த்திருக்கின்றோம் அதாவது வில்லன் ஓர் இளம் பெண்ணை கடத்தி செல்ல குளோரோஃபார்ம் எனப்படும் மயக்க மருந்தால் நினைக்கப்பட்ட கர்ச்சிஃபை கையில் வைத்துக் கொண்டு மறைந்திருப்பார் இளம் பெண் அருகே வந்ததும் மயக்க மருந்து கர்ச்சிஃபை கொண்டு அவரது முகத்தை பொத்த சில வினாடிகளில் துவண்டு மயங்கி விழும் இளம் பெண்ணை வில்லன் சாவகாசமாக தூக்கி சென்று விடுவார் மயக்கமான இளம் பெண்ணை வில்லன் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற ஆர்வத்தை காட்டிலும் உங்களுக்கு வேதியியல் மீதான ஆர்வம் அதிகம் இருந்தால் குளோரோஃபார்ம் இவ்வளவு விரைவாக ஒருவரை மயக்க முறை செய்யுமா என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் கட்டாயமாக எழும் அந்த கேள்விக்கான ஒரு சிறு விளக்கத்தை தான் இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலில் குளோரோஃபார்ம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் குளோரோஃபார்ம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஆல்கஹாலின் வாசனையை ஒத்த இனிப்பு சுவை கொண்ட ஓர் நிறமற்ற திரவமாகும் எளிதில் ஆவியாக கூடிய திரவமான குளோரோஃபார்ம் அதன் மயக்க முற வைக்கும் பண்புகளுக்காக நன்கு அறியப்பட்டது ஆயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஜேம்ஸ் யங் சிம்சன் எனும் மகப்பேறு மருத்துவரால் முதன் முதலில் மனிதர்களுக்கான மயக்க மருந்தாக பயன்படுத்தப்பட்டது அதன் பிறகு பிரபலமான குளோரோஃபார்ம் மருத்துவ துறையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் நோயாளிகளுக்கான மயக்க மருந்தாக பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஆயினும் ஈத்தர் எனும் மயக்க மருந்தின் வருகைக்கு பின்னர் மருத்துவ துறையில் குளோரோஃபார்மின் பயன்பாடு குறைக்கப்பட்டது குளோரோஃபார்மை காட்டிலும் ஈத்தர் மயக்க மருந்தில் பக்க விளைவுகள் குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சரி ஒருவர் குளோரோஃபார்மை உட்கொண்டால் என்னவாகும் மனித உடலில் குளோரோஃபார்மின் விளைவுகள் அதன் அளவு மற்றும் உபயோகிக்கும் முறையை பொறுத்து அமைகின்றது காற்றுடன் கலக்கும் நூறு பிபிஎம் அளவிலான குளோரோஃபார்மை சுவாசிக்கும் ஒருவர் உடனடியாகவோ அல்லது சிறிது நேரத்திலோ சோர்வையும் மந்த நிலையையும் தலைவலியையும் உணர்வார் குளோரோஃபார்மின் டோசேஜ் அதிகரிக்கும் போது வலி உள்ளிட்ட எவ்வித உணர்வும் அற்ற மயக்க நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் குளோரோஃபார்மின் டோசேஜ் மேலும் அதிகரிக்கும் போது சுவாசித்தலில் சிரமம் தசைகளில் தளர்வு மார்பு தசைகளில் முடக்கம் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கும் குளோரோஃபார்ம் மயக்க மருந்தானது நேரடியாக சிறுநீரகம் கல்லீரல் மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது வரையறுக்கப்பட்ட அளவை விஞ்சும் போது சுவாச பிரச்சனையை உண்டாக்கி கோமா நிலைக்கு இட்டு சென்று விடுவதோடு உயிரிழப்பிற்கும் வழிவகுக்கும் சரி குளோரோஃபார்மால் நினைக்கப்பட்ட கர்ச்சிஃபை நுகர்ந்தால் சினிமாவில் காட்டப்படுவதை போல உடனடியாக மயக்கம் ஏற்படுமா குளோரோஃபார்ம் கர்ச்சிஃபை நுகர்ந்தால் நிச்சயமாக மயக்கம் ஏற்படும் ஆனால் அது சினிமாவில் காட்டப்படுவதை போல அவ்வளவு விரைவானதாக இருக்காது போதுமான அளவு குளோரோஃபார்மால் நினைக்கப்பட்ட கர்ச்சிஃபை நுகர்ந்தாலும் கூட ஒருவர் முற்றிலுமாக மயக்க முற கிட்டத்தட்ட ஐந்து நிமிடங்கள் வரை பிடிக்கும் மேலும் சினிமாவில் காட்டப்படுவதை போல வில்லன் குளோரோஃபார்ம் கர்ச்சிஃபை நீண்ட நேரம் கையில் வைத்திருந்தால் கதாநாயகியின் முகத்தை புத்தி அவரது மூக்கை மட்டும்தான் சிந்த முடியும் மாறாக மயக்கமாக்க முடியாது ஏனெனில் குளோரோஃபார்ம் திரவமானது விரைவாக ஆவியாக கூடியது என்பதால் குளோரோஃபார்மால் நினைக்கப்பட்ட கர்ச்சிஃபை நீண்ட நேரம் கையிலோ பையிலோ வைத்திருந்தால் காற்றுடன் தொடர்பு கொண்டு அதன் விளைவை விரைவாக இழந்துவிடும் மேலும் சினிமா மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் காட்டப்படுவதை போல குளோரோஃபார்ம் என்பது ஒருவரை மயக்க முற வைக்கும் ஓர் சாதாரண திரவம் என கருதிவிட வேண்டாம் குளோரோஃபார்ம் மிக மிக ஆபத்தான கொடிய மயக்க மருந்தாகும் வரையறுக்கப்பட்ட அளவை விஞ்சி குளோரோஃபார்மை குடித்தாலோ அல்லது நுகர்ந்தாலோ பேராபத்திற்கு இட்டுச் சென்றுவிடும் இந்த காரணத்தினால்தான் மருத்துவ துறையிலும் கூட இன்று குளோரோஃபார்மை மயக்க மருந்தாக பயன்படுத்துவதில்லை ஏனெனில் டாக்டர்களால் கூட ஒருவருக்கு குளோரோஃபார்மை எந்த அளவிற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை தீர்மானிக்க கடினமானதாக இருக்கின்றது எனவே குளோரோஃபார்மை தவறான நோக்கத்திற்காகவோ அல்லது விளையாட்டுக்காகவோ யார் மீதும் பிரயோகித்து விட வேண்டாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க